ஆன்மநேய ஒருமைப்பாட்டுரிமை அன்பர்கள் அனைவருக்கும் அடியனுடைய பணிவான வணக்கங்கள் வாழ்த்துகள் வாழ்க வளமுடன் அன்பு உள்ளங்களே இன்று நாம் சிந்தனை செய்ய இருப்பது ஒரு அற்புதமான ஜென் தத்துவ கதை இன்றைய மக்கள் நிறைய பேரினுடைய கேள்விகளுக்கு இந்த கதை விடையாக அமையும் என்ன மட்டும் கடவுள் ஏன் இப்படி கஷ்டப்படுத்துறது அப்படின்னு கேட்குறோம் இல்லையா கடவுள் இப்படி என்ன கஷ்டப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரு கடவுளை நல்லது கொடுக்கும்பொழுது யாரும் இந்த கேள்வியை கேட்குறது இல்லை கஷ்டம் கொடுக்கும்போது தான் கேட்குறோம் நிறைய நமக்கு நிறைய நன்மைகள் வரும்பொழுது நிறைய முன்னேற்றம் வரும்பொழுது வெற்றி வரும்பொழுது இன்பம் வரும்பொழுது மகிழ்ச்சி வரும்பொழுது யாரும் கடவுளை பார்த்து எனக்கு மட்டும் ஏன் இவ்வளோ மகிழ்ச்சியை கொடுக்குற கேட்க மாட்டோம் கஷ்டம் கொடுக்கும்போது தான் எனக்கு மட்டும் ஏன் இந்த கஷ்டம்னு கேட்குறோம் இல்லையா அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான ஒரு புரிதலை ஒரு சம பாவனையை எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் மனதை வந்து சமநிலையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சூழல்கள் மாறாது பிரச்சனை மாறாது நம்ம மனம் தான் மாறணும் அப்படி தான் மகான்கள் மாற்றிக்கிட்டாங்க அவங்க மட்டும் ஏன் கஷ்டப்படலை அப்படின்னா இருந்ததுங்க ஆனால் அவங்க மனதை மாற்றிக்கிட்டாங்க இந்த உடலை வேண்டுமானால் நம்ம அனுமதி இல்லாமல் யார் வேணாலும் அதுக்கு துன்பம் கொடுக்கலாம் ஒன்று புரிந்து கொள்ளுங்கள் அன்பு உள்ளங்களை நம்முடைய மனதை நாம் அனுமதித்தால் ஒழிய யாராலும் நம்ம மனது கஷ்டம் கொடுக்க முடியாது அதுதான் மனதினுடைய மிகப்பெரிய சிறப்பு ஆனால் என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னா நாமளே இந்த மனதை போட்டு நம்ம மனசை நாமளே எவ்வளவு கழு சித்திரவதை இந்த வார்த்தையை தான் போடணும் எவ்வளவு கழு இது சித்திரவதை செய்ய முடியுமோ அவ்வளவு கழு சித்திரவதை நாம் தாங்க செய்கிறோம் வேற யாருமே என் மனசை நீங்கள் கஷ்டப்படுத்திட்டீங்கன்னு யார்கிட்டயும் போய் சொல்கிறோம் அதெல்லாம் பொய் யாரும் உங்கள் மனசை யாரும் கஷ்டப்படுத்த முடியாது வெளியிலிருந்து எங்கேருந்துமே நமக்கு வந்து கஷ்டம் கிடையாது உள்ள தாங்க எல்லாமே இருக்கு ஸோ அதனால் கஷ்டமா இல்லை இது இன்பமா சந்தோஷமா அப்படின்றது நமக்கு இல்லை தான் இருக்கு அப்படி ஒரு கதையை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ரொம்ப அழகான ஒரு புரிதல் கொடுக்குற கதைங்க இது ஒரு ஜென் குரு ஒருவர் தன்னுடைய சீடர்களோட அவர் பிரயாணம் பண்ணிட்டு இருக்காரு நடந்து போயிட்டு இருக்காரு அது போக வழி வந்து ஒரு காடு நல்ல ஒரு பாலை வனம் அந்த வழியாக அவர் போயிட்டு இருக்காரு எங்கேயுமே வந்து நிழல் தென்படலை ஒரு வீடு தென்படலை ஒரு நீர்நிலை தென்படலை ஒரு உணவு கொடுக்குறவங்களோ இல்லை உணவோ எதுவுமே இல்லை அப்படியே அந்த வெயிலில் சுட்டெரிக்கும் மணலில் மேலே சூரியன் கையில் ஒன்றும் கிடையாது பசி தாகம் வெப்பம் வேர்வை இந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் எப்படி இருக்கும்னு நீங்கள் சிந்திச்சு பாருங்கள் அந்த ஒரு மணல் வெளியில் குருவும் சீடர்களும் பிரயாணம் பண்ணுறாங்க சீடர்களால் முடியல குரு சொல்கிறாரு இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் எங்கேயாவது நம்ம போக போக கிராமம் எங்கேயாவது தென்படலாம் அங்கே போனவொன்னே நமக்கு உணவும் தண்ணியும் கிடச்சிடும் அங்கே எங்கேயாவது இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக போய் இலைப்பாரெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரயாணத்தை இரவு அங்கே கழிச்சுட்டு நம்ம பிரயாணத்தை தொடரலாம் ஒன்றும் கஷ்டப்படாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சீடர்களை அப்படியே சொல்லி ஆஸ்வாசப்படுத்தி கூப்பிட்டு போயிட்டே இருக்காரு ஆனால் போகிறாங்க போகிறாங்க பொழுது சாகிற வரைக்கும் அவங்க நினச்ச மாதிரி ஒரு கிராமம் கூட அவங்களுக்கு தட்டுப்படலை அவங்களுக்கு மிஞ்சினதெல்லாம் பசியும் தாகமும் வெப்பமும் சோர்வும் தான் தாங்க முடியாமல் அப்படி அப்படியே சீடர்கள் வந்து ஒரு இடத்துல சுருண்டுறாங்க அப்படியே படுத்துடுறாங்க ஆனால் குரு மட்டும் என்ன பண்ணுறாரு மண்டியிட்டு எப்பொழுதும் அவர் இரவு படுக்க போகும் முன்பு இரவனுக்கு நன்றி சொல்லிவிட்டு தான் படுப்பார் அதே போல் அன்றைக்கும் அவர் மண்டியிட்டு இறைவனை நோக்கி இறைவா இன்னைக்கு நீ கொடுத்த அனைத்திற்கும் மிகப்பெரிய நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் படுக்கிறாரு இதை கேட்டுட்டு இருந்த சீடர்களுக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துடுது என்ன குருவே இன்னைக்கு என்ன நமக்கு கொடுத்தார் அவர் நமக்கு பசியோடு இருந்தமே ஒரு கைப்பிடி உணவு கொடுத்தாரா கொஞ்சம் தண்ணி கொடுத்தாரா ஏதாவது நிழல் கொடுத்தாரா என்ன கொடுத்தார் இன்னைக்கு அவர் இறைவா நீ எனக்கு இன்னைக்கு கொடுத்ததுக்கெல்லாம் நன்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க என்ன கொடுத்தார் எதுவுமே கொடுக்கலையே அவர் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சீடர்கள் தங்களுடைய கோபத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அப்போ குரு சொல்கிறார் என்ன கொடுக்கல இறைவன் நமக்கு இன்றைக்கி அவன் எவ்வளோ கொடுத்தான் நமக்கு நீங்கள் நல்ல பசியை கொடுத்தான் நல்ல தாகத்தை கொடுத்தான் 
நிறைய வெப்பத்தை கொடுத்தான் இவ்வளோ சூரிய வெளிச்சத்தை கொடுத்தான் இவ்வளோ பெரிய ஒரு சூழலில் நமக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தான் இப்போ பாருங்கள் எல்லோரும் தூக்க போக போகிறோம் தூக்கத்தை கொடுத்தான் படுத்துக்கிறதுக்கு நல்ல நல நிலத்தை கொடுத்தான் எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் அப்போ எதுவும் கொடுக்கலன்னு சொல்கிறீங்க அப்போ நல்லது கொடுக்கும் பொழுது அதுக்கு நீங்கள் இறைவன் கொடுத்தான்னு நினைப்பீங்க இப்போ இதையெல்லாம் கொடுத்தது யார் பசி கொடுக்கறது யார் தாகம் கொடுக்கறது யார் இது போன்ற எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது யார் அதுவும் இறைவன் தானே அப்போ இதுக்கு நம்ம நன்றி சொல்ல வேண்டாமான்னு அந்த கதை முடியுது அன்பு உள்ளங்களே அப்போது நமக்கு ஒரு சந்தோஷம் கிடைக்கும் பொழுது ஒரு வெற்றி கிடைக்கும் பொழுது ஒரு குதூகலம் கிடைக்கும் பொழுது இல்லை ஏதோ ஒரு பாராட்டு கிடைக்கும் பொழுது நம்ம வந்து இறைவன் ஏன் இதை எனக்கு கொடுக்குறான்னு சொல்லி யாருமே நாம் கேட்டதாக கிடையாது அவரவருடைய மனசாட்சிக்கு தெரியும் யாராவது நமக்கு நிறைய சொத்து வருது இல்லை வேறு ஏதோ ஒரு வெற்றி வருதுன்னும் போது கடவுளே நீ எனக்கு ஏன் எனக்கு மட்டும் நீ இதை செய்கிற கேட்டு இருக்கோமா ஆனால் கஷ்டம் வரும் பொழுது மட்டும் துன்பம் கொடுக்கும் பொழுது மட்டும் உடனே என்ன பண்ணிடும் எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி செய்கிற அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் எல்லாம் ஒரு இரவுன்னு இருந்தால் பகல்னு இருக்குது பகல்னு ஒன்று இருந்தால் இரவுன்னு ஒன்று இருக்குது எல்லாத்துக்குமே எதிர்ப்பதம் இருக்கா இல்லையாங்க அதுக்கு ஒரு மாற்று இருக்கா இல்லையா அதனால் எல்லாமே இறைவனுடைய செயல் தான் ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போது நிறைய பேர் கேள்வி கேட்குறாங்க அப்பா அம்மாவுடைய கர்மா எங்களுக்கு வருமா அப்படின்ட்டு வராது வரும் அப்படின்றது நம்ம கையில் தாங்க இருக்குது அப்பாவுடைய சொத்து அம்மாவுடைய சொத்து அம்மாவுடைய வீடு அம்மாவுடைய எல்லா உரிமை பொருள்லாம் நமக்கு வேணும்னு கேட்கும்போது கர்மா மட்டும் எப்படி வேணாம்னு நீங்கள் சொல்ல முடியும் அந்த சொத்து கொடுக்கும் பொழுது யாராவது எனக்கு அவங்கள எதுக்கு எனக்கு நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறதுல இல்லை ரைட் அண்ட் ராயில் வாங்குறோமா இல்லையா அப்போ அதே மாதிரி தான் நீ அதை வேணான்னு சொன்னால் கர்மா வராது நீ இது வேணும்னு அப்போ கேட்ப கர்மா மட்டும் வேணான்னா எப்படிங்க யார் ஒருவர் அதையும் வேண்டான்னு சொல்கிறாரோ அவருக்கு தான் கர்மா வராது அது எப்படி அம்மா அப்பா செஞ்சது எங்களுக்கு வரும் அப்படின்னு சில பேர் கேள்வி கேட்குறீங்க அது எப்படி அம்மா அப்பா சம்பாதிச்ச சொத்து எனக்கு வரும் அப்படின்னு யாரும் கேட்கலையே அப்படி கேட்கா நீங்க வேணான்னு சொன்னீங்கன்னா இது வராது அது நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அவர்களுடைய நல்லதுக்கு நீங்க ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா தீயதும் வந்துதான் சேரும் வருவது பணம் அல்ல அதன் மூலமாக உங்களுக்கு கருமா சில பேர் சொல்லலாம் நாங்க பணத்தை கூட நாங்க அனுபவிக்கல நீங்க இருந்தா அனுபவிப்போம் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் இருக்கு இல்லையா அந்த எண்ணத்தினாலையும் கருமா அனுபவிப்போம் அவங்க இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எனக்கு அது வேண்டாம்ப்பா அப்படின்னு இந்த மனம் சமநிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு தாங்க கர்மா வராது ஸோ அதனால் இந்த கதை ஒரு நல்ல ஒரு புரிதல் பாருங்கள் இறைவன் கொடுக்கின்ற எதுவாக இருந்தாலும் அதை சமபாவத்தோடு ஏற்றுக்கணும் எதுவும் சமந்தான் இந்த உலகத்தில் அவன் கொடுக்காது எல்லாமே எதுவுமே இல்லை அவன் தான் எல்லாமே கொடுக்குறான் அந்த ஒரு எண்ணம் புரிதல் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கஷ்ட காலத்தில் உட்காந்துட்டு புலம்பிட்டு இருக்க மாட்டோம் இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதை தானே நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு பேர் நீங்கள் கதறீங்க கஷ்டப்படுறீங்க வேதனைப்படுறீங்க மனதை போட்டு இவ்வளோ வருத்திக்கிறீங்க வாழ்க்கையை இப்படியே போ கொண்டு போகிறது நல்லா இல்லைங்க கொஞ்சம் உங்கள் மனதை அப்படி நிறுத்தி கொஞ்சம் சிந்திச்சு பாருங்கள் இப்படியே இருந்துட்டு இப்படியே தான் நம்ம போக போகிறோம் நமக்கு ஆயுட்காலம் நீட்டம் இல்லை எப்போனே தெரியாது நான் சொல்லுவேன் அன்பர்கள் கிட்ட பரீட்சித்து மகாராஜா கூட ஏழு நாள் அப்படின்னு ஒரு கேரண்டி இருந்தது அது நமக்கு அது கூட தெரியாதுங்க அடுத்த வினாடி என்ன ஆகும்னு தெரியாத இந்த வாழ்க்கையினுடைய அவ்வளோ ஒரு சுவாரஸ்யமானது அவ்வளோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் அவ்வளோ ஒரு சஸ்பென்ஸ் நிறைந்ததுங்க ஸோ அதனால் கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கோங்க வாழ்க்கையை கொஞ்சம் புரிஞ்சு வாழுங்க இன்பமும் துன்பமும் இணைந்து வாழ்வது தான் வாழ்க்கை ஒரு நாணயத்தினுடைய இரு பக்கங்கள் தான் இன்பமும் துன்பமும் வாழ்க்கையினுடைய இரு பக்கங்கள் தாங்க அதாவது ஒரு வார்த்தைலாம் சொல்லுவாங்க முப்பது வருஷம் தொடர்ந்து நல்லா வாழ்ந்தவங்களும் இல்லை முப்பது வருஷம் தொடர்ந்து கெட்டு போனவங்களும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ்வளவுதாங்க அதனால் ஒரு கஷ்டமே வந்துருக்குன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு நாள் நல்லது நடக்கும் நம்ம நம்பணுங்க அந்த நம்பிக்கை தாங்க வாழ்க்கை இன்றைக்கி இந்த கஷ்டம் இருக்குது ஓகே இன்றைக்கி ஏதோ நான் செஞ்ச ஒரு பலன் எத் எதோ ஒன்று சொல்லி உங்களுக்கு நீங்கள் சமானப்படுத்திக்கோங்க அதை கர்மான்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ இல்லை என் விதின்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ இல்லை இது என் டைம்னு சொல்லிக்கிறீங்களோ இல்லை எனக்கு புத்தி சரியில்லை நானாக தேடிக்கிட்டதுன்னு சொல்கிறீங்களோ இல்லை ஏதோ சொல்லி உங்களை சமானப்படுத்திட்டு ஆனால் அந்த குழப்பத்துக்குள்ளே போய் அந்த 
மாட்டிக்காதீங்க துன்பத்துக்குள்ளே அதில் அதை அப்படியே ஓரங்கட்டி வச்சுட்டு உங்கள் மனதை கொண்டு ஆராய்ச்சி பண்ணுங்கள் நீங்கள் எவ்வளவு தான் வாடி நின்றால் இந்த துன்பம் ஓடுவதில்லை அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுலேருந்து எப்படி வெளியே வர்றதுன்றதை சிந்திங்க உங்களை விட இன்னும் எவ்வளவோ எவ்வளவோ பேர் எத்தனையோ கஷ்டங்களை அனுபவிச்சுட்டு இருக்காங்க அதை எல்லாத்தையும் அவங்கெல்லாம் வென்று வந்திருக்காங்க அவங்க தான் இன்றைக்கி சாதனையாளர்கள் முதல்ல அந்த குரு சொன்ன மாதிரி எதுவாக இருந்தாலும் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல பழகுங்க கடவுளே உங்ககிட்ட நெகிழ்ந்து போயிடுவார் இல்லையா என்னப்பா இது இன்னைக்கு நான் இதுதான் கொடுத்தேன் அதுக்கு போய் அவன் நன்றி சொல்கிறானே அப்படின்னு தானே ஆகும் அதனால் எல்லாமே கடவுளுக்கு தெரியுங்க அதனால் அவங்ககிட்ட உங்களை முழுசாக ஒப்படைச்சிட்டு நீங்கள் பார்த்து உங்கள் வாழ்க்கையை கொண்டு போங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா கவலைப்படாதீங்க துன்பப்படாதீங்க வேதனைப்படாதீங்க விரக்திக்கு போகாதீங்க எல்லாத்துக்கும் தீர்வு இருக்குங்க பிறக்கப்படாத பூட்டுகளே இல்லைங்க அதனால் தீர்க்கப்படாத சிக்கல்களே இல்லை இன்றைக்கி இன்றைக்கி ஒரு பெரிய பூதாகாரமாக இருக்கிற பிரச்சனை நாளைக்கு நீங்கள் கொஞ்ச நாள் கழித்து நீங்கள் அதை திரும்பி பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பீங்க நீங்கள் நெஜங்க அனுபவ உண்மை இந்த ஒரு பிரச்சனைக்காப்பா நம்ம இவ்வளவுலாம் ஃபீல் பண்ணோம் ஒரு பீரியடில் இதுக்காக நான் இவ்வளவு ஏங்கினேன் இதுக்காக நான் ஏங்கி தவிச்சேன் அப்படியெல்லாம் உங்கள் மனசு கேட்குங்க இன்னைக்கு இருக்கிற சூழலை பார்த்து மனம் விரக்தி ஆளாகாதீங்க வெறுப்புக்கு போகாதீங்க வாழ்க்கையை வெறுத்துறாதீங்க நாளைக்கு உங்களுக்கு அழகான ஒளி ஒளிமயமான எதிர்காலம் இருக்குங்க நிச்சயமாக சொல்கிறேன் எந்த ஒரு பொருள் அதிகமாக சோதிக்கப்படுதோ அதிகமாக துன்பத்துக்கு ஆளாகுதோ அதுதாங்க மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு போற்றப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இல்லையா எந்த கல் வந்து நிறைய உளி கற்களை அந்த உளி அடியை வாங்குதோ அதான் அழகான ஒரு சிற்பமாக மாறும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு பால் வந்து தயிராகி தயிர் வந்து அதுக்கப்புறம் மோராகி மோரை வந்து கடைஞ்சி வெண்ணையாக்கி அதுக்கப்புறம் நெய்யாக்கும் போது அது ஒரு மரியாதைக்குரிய பொருளாக மாறுது இல்லையா விலை மதிப்பற்ற ஒரு விலை மதிப்புக்குரிய பால் வந்து அரை லிட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தஞ்சிருபா இருக்கும் அதே பாருங்கள் நெய் பாருங்கள் அரை லிட்டர் வந்து முந்நூறுரூவா நானூறுவா ஐநூறுரூவா வரைக்கும் கூட போகுது இல்லையா அப்போ அது ஒரு மதிப்புக்குரிய பொருளாக மாறணும் அப்படின்னு சொன்னால் இவ்வளோ அடிகள் அது வாங்கணும் ஸோ எல்லாமே நன்மைக்கு தாங்க துன்பம் எல்லாம் எல்லாமே நன்மைக்கு தான் நீங்கள் நாயன்மார்கள் வரலாறு படிங்க ஆழ்வார்கள் வரலாறு படிங்க உலக தலைவர்கள் வரலாறு படிங்க அறிஞர்களினுடைய வரலாறு படித்து பாருங்கள் புரட்சியாளர்களுடைய வரலாறு படித்து பாருங்கள் யாராவது கஷ்டப்படாமல் இந்த பெரிய ஒரு நிலைக்கு வந்திருக்கிறார்களா உலகம் புகழ் அவர் வந்திருக்கிறார்களான்ற கிடையவே கிடையாது எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலும் இறைவன் பாரபட்சமே இல்லாமல் எல்லாருக்குமே கஷ்டம் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் அது கஷ்டம் கிடையாது சோதனை எந்த இடத்துல சோதனை நாம் ஆளாக்கப்படுகிறோமோ அந்த இடம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் அதுதான் இந்த கதையின் மூலமாக ஜென் தத்துவ கதையின் மூலமாக நாம் சிந்திக்கிறோம் எல்லாமே சமமாக பாருங்க வாழ்க வளமுடன்